Pessoal, eu vou estar tá indicando aqui para vocês e compartilhando neste vídeo. É, desta, é uma obra-prima, essa graphic novel, né, essa HQ, dessa autora coreana, né, sul-coreana, a Kyung Soo Gendry Kim. Eu já tinha lido uma outra obra dela, né, que era a Grama, também é baseada aqui, o tema é guerra, é uma, é uma graphic novel até mais grossa, eu gostei muito, então fiquei de olho na autora, então quando saiu esta obra aqui pela Pipoca e Nanquim, já na pré-venda eu já garanti ali na Amazon, né, e essa é uma obra, uma obra prima, porque é uma ficção, ela é baseada em relatos, né, e, e testemunhos, né, um documentário onde ela, a autora fez uma ficção tratando da, dessa guerra da Coreia, né? E ela intitulou A Espera, porque ela, ela coloca aqui toda essa dor e essa angústia que essas famílias, né? Passados, passados se aí mais de 70 anos, ainda não se reencontraram, né? Essa dor, essa angústia de você se separar de um ente querido devido a uma guerra armada, né? E isso é um problema que ainda é, persiste até os dias atuais. Então a obra ela vai tratar sobre isso, assim, maravilhosa. Eu vou já falar um pouco mais, mostrar com um detalhes a obra, tá bom? E eu vou pedir para você, ó, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreve, né? Ativa o sininho para você receber as notificações do canal. Sempre que você assistir um vídeo você gostou, deixa um comentário, isso vai ajudar a gente. Uma outra maneira de você ajudar a gente no canal é você compartilhar com seus amigos, familiares, tá bom, pessoal? Então eu volto já aqui pra gente falar sobre a espera. Então, pessoal, deixa eu mostrar um pouquinho aqui da, do livro aqui pra vocês, né, da Graphic Novel aqui. Ó, ela tem essa sopa cap em azul. Muito bonita, azul, achei assim uma coisa muito bonita, né? Mostrando aqui a personagem principal com esse bebezinho, né? Que é quem ela fica procurando na, nessa ficção. Aqui atrás você também tem as duas personagens que eu vou já falar um pouquinho, que é a, a Gina e a Guixa, né? Que aparece aqui na, na, na obra. Mostrar a lombada, o pessoal gosta de ver lombada aí para saber como é que fica na estante, ó, né? Não é uma obra muito volumosa, tanto é assim que ela chegou. Eu tava doido pra ler, que eu gostei muito da autora. Eu passei ela pra minha lista, né? Pra parte de cima da minha lista das coisas que eu tava lendo e peguei logo pra ler. E de imediato fiz logo as minhas marcações com meus post-its, né? Saí tagueando tudo aqui do que eu achei mais interessante da obra. Isso aqui em azul, pessoal, é uma, uma sobrecapa, né? A Pipoca e Nankin gosta muito de trabalhar com essas sobrecapas, deixa a obra muito bonita. E quando você tirar sobre capa, você tem a capa mesmo da obra original que saiu originalmente, né? Branquinha, é capa dura, ó. ó. Aí aqui nas orelhas da sobre capa, né? Você sempre vai ter um material de apoio para leitura. Vou mostrar aqui a parte de trás, ó. Do mesmo jeito aqui na parte de trás da obra, ó. Você tira aqui, ó. Aí tem essa cena que aparece na graphic nova, que é bem forte, né? Quando ela se separa, a guixa aqui se separa do esposo e do seu filhinho, né? É uma obra toda em preto e branco. Deixa eu mostrar como é que fica aqui a lombada, né? Ela em preto e, ela em preto e branco aí, ó. Pra vocês também. Então é isso. Vou tirar aqui a sobrecapa. Ela fica assim, pessoal, ó. Olha como é linda. Capa dura, né? Lombada redonda. Muito bonita, né, a obra. E por dentro, quando você abre aqui, ó. As guardas são em preto, combinando, né? É uma, é uma obra muito, muito bonita. De luxo mesmo, né? E dentro ela é toda em preto e branco, né? Vou mostrar aqui um pouco da obra, da, da arte pra vocês verem. Abre logo aqui na parte que tem um bebezinho da Guixa aqui, ó. Vou já mostrar um pouco mais, né? Então é isso, pessoal. Aqui, como a própria autora, ela coloca, isso aqui é uma ficção, né? Por que, é que ela fez uma ficção? Porque ela quis preservar a imagem das pessoas que ela colheu os depoimentos, os testemunhos e dentro desse arquivo documentário que ela fez. Só que o interessante disso é que uma das pessoas que são a, a testemunha que ela colhe esse depoimento é a sua própria mãe. Ou seja, a mãe da autora, da, que é um Junk, 
ela, ela, ela se perdeu da irmã dela justamente na, nessa guerra da Coreia, né? Então ela ficou sabendo isso com a mãe dela, colheu uns relatos também de outras pessoas que ela pega aqui na obra, que é um senhor e uma senhora, é a senhora Lee e o senhor Kim, todos dois, né? Eles, é, em 2018, foi promovido aí um reencontro dessas famílias e o, o, a senhorita Lee, de 92 anos, ela encontrou o filho, ela tinha se perdido no norte, da Coreia, e o senhor Kim, aos 82, também reencontrou o irmão mais velho dele. Então, ela disse que se baseou no testemunho, no relato dessas duas pessoas e também da mãe dela. Aí, o que é que ela faz na ficção, como ela deixa aqui? Como ela quis preservar a identidade do, tanto da mãe né, como dessas pessoas, ela, ela, ela vai usar personagens muito parecidos, mas com nomes diferentes, situações um, pouco, um pouquinho diferentes. Por exemplo, aqui na obra... É, a gente vê claramente que a Guixa é a mãe dela. Ou é a mãe dela. Só que na obra ela não está procurando é, a irmã. Ela está procurando o filho. Né? Que é por isso que aqui na sobrecapa vem essa, vem essa criança. Né? Ó. Então aqui na obra você liga logo. A, a Guixa é a mãe dela. Como a Gina também, que é a escritora, que é filha dela. É uma referência clara que é como se fosse ela na obra. Ela na obra. Só que ela troca os nomes. E troca um pouco as situações para preservar as pessoas, né? Então, como é que a gente pode entender que o contexto da obra? Primeiro, a gente tem que Eu acho uma, uma obra muito rica por isso, porque você tem que relembrar das guerras sino-japonesas, você tem que entender um pouco sobre o contexto da Segunda Guerra Mundial, até você chegar, propriamente dito, na Guerra da Coreia. Então, fazendo assim, relembrando um pouco da história, né? Eu estive relembrando aqui, tudo. Você parte do ponto das guerras sino-japonesas, né? Teve uma primeira guerra sino-japonesa, teve uma segunda guerra, são guerras que são consideradas assim grandes, né, no contexto do século XX asiáticas. E basicamente essas guerras eram que eram era a luta justamente do Japão e da China para ter controle da Coreia. Aí o que é que acontece? É, isso surge entre o final é, da Segunda Guerra Sino-Japonesa com entrando ali na Segunda Guerra Mundial. Porque até o, a Segunda Guerra Mundial, ali em 1945, o Japão ele tinha o um controle total da Coreia. Ok? Aí o que é que acontece? Lá em 1945, no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, é, em acordo com os Estados Unidos, a União Soviética, né, atual Rússia hoje, ela decide, é, como é que eu posso dizer, declarar guerra contra os japoneses. Isso em 1945. Aí quando chega 1948, por conta da Guerra Fria né, e o rompimento justamente do, dos Estados Unidos com é, a União Soviética, é, aí a gente tem um, um contexto de, de dividir essa, essa Coreia, né? Em duas partes, Coreia do Norte e Coreia do Sul. Aí você tem uma Coreia do Norte que é tida como um comunista, que tem a China e a União Soviética, e você tem a Coreia do Sul com Estados Unidos e as Nações Unidas, né? Tida como capitalista. Aí o que é que acontece? É uma, é uma, é uma luta política que persiste até hoje. E aqui na Graphic Nova ela vai tratar a família da Guixa, que era o que? Essa família que estava fugindo da Coreia do Norte para a Coreia do Sul, quando essa guerra explode no, na parte norte do, da Coreia. Então, aqui na Graphic Novel, ela trata essa família. Essas famílias fugindo, literalmente, da parte norte da Coreia para ir para o sul. Aí, o que é triste disso é porque até hoje, né, se passou aí mais de 70 anos, e a gente ainda tem famílias, né, como, é, como ela, ela se baseou aqui na Graphic Nove, da própria mãe dela que não reencontrou a irmã. Se passou mais de 70 anos e a gente tem essas famílias. Eu acho que isso é o pior, né? Essa dor, essa angústia de nunca saber. Poxa, será que aquele meu ente querido está vivo? Será que ele está bem em alguma região? Será que ele morreu? A gente não tem uma sinalização. O que atualmente se acontece, que ela até coloca aqui na obra, que em 2018 é promovido algum desses encontros dessas famílias do norte para o sul. O problema é que são centenas e milhares, né? 
E esses encontros, eles, eles sorteiam, meio que aleatório, é como se fosse ganhar na cena, 100 pessoas para se reencontrar. Então, um problema que ainda persiste, a gente sabe hoje que ainda o regime da Coreia do Norte é muito fechado, né? Por isso que muitos artistas né, saíram aí para a Coreia do Sul, sul coreano saiu para outras partes da Europa, por conta desse regime totalitário. Então, essa obra, para mim, assim, é uma obra-prima, né? Porque você relembra todo esse contexto histórico, é uma coisa literalmente... Não chega a ser uma biografia, porque a autora não quis ser uma coisa autobiográfica ou uma biografia da mãe dela para preservar tanto ela como as outras pessoas. Então, ela fez uma ficção para retratar isso. E assim, não é daquelas coisas mais leves, né? Que você vai ler e vai é, ficar feliz, não. É um tema pesado, é um tema triste, né? Ainda mais porque ainda persiste até os dias hoje, atuais, até hoje, né? Mas não deixa de ser uma obra-prima, né? Para a gente ver como esse essa talvez essa polarização ideológica ou política, né, como como essas guerras, né, armadas, elas elas deixam feridas aí ou cicatrizes que nunca nunca se fecham, né? Porque isso é um problema que ainda persiste ainda hoje, né, da Coreia, com essas famílias, né? Esta angústia. Olha, tem muita coisa que eu marquei, é muito bonito aqui. Eu vou passar por algumas coisas, vou até pegar minha minha colinha aqui. Eu vou passar aqui pelas as páginas que eu mais marquei, assim, que eu achei bonitos, tá? Vocês quando me virem olhando assim pro lado, pessoal, pra baixo, é porque eu talvez tô olhando uma colinha. É muita informação, é uma obra, às vezes, muito rica. Pra não passar um pouco, ou não perder alguma coisa que eu acho relevante, eu dou uma olhadinha, porque eu faço umas poucas anotações aqui, tá? Não chega a ser nenhum roteiro, é umas poucas anotações mesmo, né? Ó, deixa eu pegar aqui a página 17. Ó, muito bonita essas... Essas ilustrações, ela faz assim umas coisas muito bacanas, assim, ó. Um formato, botando um pensamento dentro de um balonamento, dentro de, uma, de um desenho. Trabalha muito bem essa coisa do preto e branco, né? Deixa eu pegar aqui essa sequência de páginas que eu achei muito bonita também, ó. Essa aqui, quando essas duas amigas, né? Que a Guixa com a amiga dela, estão conversando, aí ela faz umas... Umas raízes ou umas plantas saindo da cabeça das personagens, né? Tem um contexto aqui, tá, pessoal? Não vou dar o spoiler da obra toda. Quando você tiver a oportunidade de ler, aí você... Atenção aqui, né? Resenhar tudo para não perder a graça quando você adquirir, caso você tenha a intenção de adquirir, né? A obra. Se você encontra fácil aí na Amazon, né? Você bota lá na Amazon aí, à espera. Bastante você encontra. Olha essas coisas assim, ó. Muito bonita essa página também. Hum. Retratando aqui a infância dela, né? Tem outra sequência aqui muito bonita, né? O que ele... Isso aqui é interessante na parte política. Ela bota aqui também os ditadores da época, né? O regime político da época. Coloca aqui. Aí você vai ver aqui o pessoal, os militares aqui, ó. Plantando terror, né? Com essas famílias. É, você fica vendo essa peregrinação desse povo para sobreviver mesmo, né, ao regime, tentando sair do norte e para o sul. Isso aqui é uma curva bem bonita que ela recebe, a família recebe as botas de um ente, de, um ente que não voltou da guerra. Ela faz uma coisa, faz uma metáfora aqui com as botas, uma árvore. Não vou dizer muito bem o que é não para deixar também ser curioso para ler, tá bom? Essa sequência aqui, ó. Você encontra, é bem, bem pesada quando eles estão fugindo, né? Quando ela tá com a família dela numa espécie de fazenda, né? Da família. Pensando que tá tudo bem. Aí em 1950 explode a guerra, né? Da Coreia em 1950. Que perdurou até 1953, né? Aí aparece eles tudo saindo, ó. Literalmente. Pega a roupa do corpo, algumas poucas coisas. Bota na cabeça, pega os filhos, bota, pega os filhos colocam nas costas e vão andando. Para sobreviver, aí aparece eles passando aqui, tentando pegar trem. A autora coloca isso aqui de uma forma assim. Ela tenta suavizar, o traço é leve, mas são cenas duras, né? Da gente ver que como as pessoas sofrem né, com esse regime de guerra. É, deixa eu ver se eu pego mais alguma coisa aqui. Tem umas cenas bonitas também, quando eles estão refletindo sobre a vida aqui, sobre a família. Parece muita coisa bonita. Essas cenas aqui, eles andando pela linha de trem, ó, para sobreviver. Consegui pegar o trem. Aí muitas dessas pessoas elas se perdiam justamente nesse trajeto, né? Porque 
a pessoa se cansava, tinha a situação climática que não era tão boa, eles estavam muito cansados. É assim que a, a Guixa aqui, ela se perde do esposo e do filhinho que ela fica tentando reencontrar. Foi numa dessas andanças aqui, quando ela foi fazer uma certa coisa que volta, que eu não vou dizer, ela se perde do esposo e do filho, né? A arte da capa eu já mostrei que aparece aqui, né? Ó. É uma arte bem bonita, que tá bem aqui na 138, ó. É o que ela coloca aqui na capa, né? Que tem o esposo, o filho, ela e as filhinhas. O filho que ela fica tentando reencontrar. Essa parte que fica lá na última capa aqui da obra, né? Ó. Aparece dentro da obra, é uma cena bem bonita. Como eu falei, ela bota no quadro. Ela lembrando da cena do esposo e do filho que ela quer encontrar, né? Tá aqui na, na, na última capa da, da obra. E é isso, pessoal. Eu acho que eu... Falei um pouco para o vídeo não ficar grande. Ah, o que eu fiz dizer, ó, vem com fitilhozinho também, tá? O, a obra. E aí, se você gostou, pessoal, é, deixa um like, tá bom? Compartilha aí. E até mais, até o próximo vídeo aí do canal, tá bom? Tchau, tchau.